。我现在要去松板的路上，要吃松板牛，但是跟你想象中的松板牛不一样。我们不一样。芊芊呐，爱记起赞个，起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊，现在呢正在三重县的松阪，对，不是台北的三重哦，是真的日本的三重县。然后呢，我们今天看到松阪就知道我们要来吃松阪牛了。可是为什么吃松阪牛要坐两个多小时的车来到这呢？因为我们今天吃的餐厅非常的不一样。究竟有多不一样呢？那我们继续看下去，看下去，看下去。<笑>我们到了，就是这里，这一间叫益生益生病病益生病益生菌，它据说有全台全日本唯一的回转烧肉，所以我们今天就来吃看它的回转烧肉到底有多不一样。我们现在终于进到店里面了。然后它其实很特别的地方是，我们一般的回转不是都是寿司吗？它不是，它是肉。然后它的那个盘子下面都会有写价钱。它其实如果你跟它说你是台湾，它会给你一个中文的菜单，然后跟你说这个回转的说明。我们现在按个洋葱，来喽。哦哦哦哦，是是这样啊！它按下去之后门会开诶，我以为它按下去之后它会卡在这。然后旁边有那个调味料是有要有竹签、糖心子、盐跟这应该是胡椒盐，这长得有点像五四料。是一千两百块日币，金色盘子的。但我个人其实有点紧张，你们也知道我的肩的功力，就是因为对。你看看这个油花，哇！这样子等于台币三百多块，这一块肉三百多块台币啊！我喜欢没有那么熟的。你看这个，我来吃看三百多块的感觉。哇，好好吃哦！我跟你讲，它油脂非常的丰富，你咬下去之后，它的肉汁就不滋就出来了。重点是，因为它油脂分布非常的均匀，你咬起来会有一种入口即化的错觉呢。好想再拿它哦，但它一片一千的，好好吃哦！哎、欸，完了，我这个如果要认真吃，可能会吃太多，要留在这里洗碗。我们还是冷静一点好了，我们拿一些便宜的。它现在旁边甜点晃过去了，但我今天没有要锁定甜点。我们来试试看这个，这个是牛舌，金色盘子都要五百块左右，五六百块日币。哦，你怎么了？哦。自己烤肉好可怕啊！这牛舌咬起来非常的有弹性，就你咬下去之后，它就会在你的嘴巴里面弹来弹去的。但认真来说，它的牛舌我觉得还是先台那时候去吃那个后切的比较好吃。但这个咬一咬，它其实味道也很够。这一盘这一盘八百块，其实我觉得这个应该会很好吃哎，你知道为什么？因为它这个油花超多的。你知道为什么会发抖吗？因为和牛的油脂实在是太丰厚了。生命有话要说。我这一个啊，跟金色盘子一盘一千二的那个味味道啊，最大的差别其实是咬下去那个肉汁的感觉，但是还是很好吃哎、欸。旁边还有菜单是啤酒啊，有饭嘞，饭可以点。大碗的饭是两百八，好吃哈、哦。那个油是不是？这配饭一定感动。我不要饮料，我把饮料的钱都拿来点这个
，金针菇跟培根，然后上面还放了一块奶油，这个是两百五十块日币。这个是三百块，然后不知道是什么的部位，我在想是不是内脏。这个是松板牛的，它叫滋滋鸭皮，滋滋鸭皮包是什么部位？这个我不喜欢，这没什么味道，然后要咬好久，轮轮。是六百五十块，这个一定超下饭的。你看和牛在配饭，和牛的油脂完美的包覆肉，咬下去的时候那个饭粒都有那个和牛油脂的味道，好好吃哦。和牛握寿司，嗯。我们刚来的时候是第一批进来的，然后现在已经开始要排队了，所以你们要来的时候记得要趁早来。可是它其实真的很远哎，如果其实我觉得市区如果吃得到松板牛，可以不用特别来这里吃。其实我觉得很特别。我们的金针菇可以了，你看漂亮吧？这个是香菇，然后两百块日币。这个是半颗，它等于一点五颗。啊，松板出现了，再拿一个松板。这个是六百五十块，我发现它油脂没有那么多的，吃起来就还好。的甜味真的好赞！我我自己觉得目前吃起来，它其实跟一般烧肉店差不多，就是你点贵的很好吃，点比较没有那么贵，味道就还好了。只是说这个转盘的体验，我觉得很棒。因为它的瓦萨比是清流，最多人喜欢讲的清流。好嘞，这个是五百五十块，这一个是四百五十块，这个肉是这这一块看起来很漂亮，我喜欢吃油脂多一点点的。呃，赤橙的那一支影片，也有一些观众留言说他觉得和牛很油不好吃，可是我喜我很喜欢它那个油脂的口感，因为我觉得入口即化。我觉得就是要看人，因为其实牛肉它不是有那种嚼劲像美美国牛的那一种，然后可是其实我喜欢的是比较像和牛的一种油脂很多的。你们喜欢吃美牛的那一种形式牛肉，还是和牛这种形式牛肉？可以跟我说一下。四百五十块，卡莱比。我觉得这一间其实，我觉得有趣的地方是很多烧肉店，它不是都会腌制过吗？所以你在烤的时候，它的烤盘上其实都会非常的脏，就时不时就要换烤盘。可因为它都是用原肉，所以它其实你烤的过程中烤盘其实都非常的干净。然后你觉得咸度不够的时候，你也可以旁边自己用酱料。嗨，阿里嘎多，我在吗？我原来旁边有火可以控制。我觉得我们还是来吃一下甜点好了。要拿甜点，但是拿这个草莓的，这个是三百五十块。哎，它的蛋糕，草莓蛋糕也蛮好吃的。它的奶油，我觉得应该有加一些盐下去打，所以它的奶油是有一点咸甜咸甜的那种香味。然后再配上它的那个海绵蛋糕，但海绵蛋糕其实没有到湿润，我觉得它就介于中间，但有一点偏干，可因为它的奶油放的其实蛮多，所以你就不会觉得非常的干。奶油可以，海绵蛋糕不行。
刚吃起来总共一万一千零七十块日币，两哎三千多块左右。其实我觉得就是还 OK， 就是我个人觉得它贵的肉非常好吃，可是就是八百块，应该说六百五十块以下的肉，我就觉得就是还好，但是就是也不至于到难吃。然后内脏的部部分的话，我刚吃我个人是觉得真的是不太 OK。然后再来的话就是它这边有一个优点就是它的肉都是没有腌制的，所以你在烤的过程中你完全不会掉掉。只是说，就是真的是，如果你考的技术不好，就会跟我一样，就是一直一直换楼，不然的话就是会有可能会有点过过手的问题。然后它除了吧台区之外，另外一边它其实还有座位，就合适坐座位区。然后不管怎么样，就是一定要提早来，因为像我们四点半来是第一批，就是很快就入场，可是五点半开始，它的人就变得非常多。我在网络上其实有看到有其他人说，大家要等一个多小时，甚至到两个小时以上，所以我还是建议大家提早来。然后呢，我觉得这一间真的是有一点。远啊，所以我觉得大家如果有来松板的话，在顺道来吃就好了。这一间店它在松板，它其实有非常多分店，可是就只有宫廷区这个地方它是有回转烧肉的，呵，大概就是这样子。那今天的影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样子，拜拜。接下来要坐两个小时的车回大阪，天都黑了。我在照镜子。